வாழ்க வளமுடன் வெற்றி மந்திரத்தை நாள்தோறும் உச்சரிப்போம் நெஞ்சுள் உரமேற்றி உரமேற்றி தரம் உயர்த்தி அதை அடைந்து காட்டுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது சுட்டெழுத்துக்கள் வினா எழுத்துக்கள் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் எப்படி படிச்சுட்ருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் ஒரு அனலைஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு சின்னதாக ஒரு க்ளூ இப்போ நீங்கள் கிளாஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் போகிறவங்களுக்கு சொல்கிறேன் கிளாஸ் போ போகிறவங்க வந்து சாட்டர்டே சண்டே தான் கிளாஸ் இருக்கும் அந்த ஃபைவ் டேஸ் நம்மளுக்கு வந்து கிளாஸில் நோட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ந நடத்தியிருப்பாங்க எல்லாமே பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஃபைவ் டேஸும் நம்ம கிளாஸ் போகிறதுனால நம்மளுக்கு வீட்டில் வந்து படிக்கிற சாரி அந்த டூ டேஸ் வந்து நம்மளால் படிக்க முடியாது அந்த ஃபைவ் டேஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்லாக க படிக்கிறதுக்கான டைம் நல்லாவே இருக்கும் அப்போ வந்து நீங்கள் ஷெட்யூல் போட்டுக்குங்க பிளான் போடாத எந்த ஒரு வேலையுமே சரியாக அமையாது நீங்கள் பாட்டுக்கு உங்களோட அப்படியே போகிற போக்கில் படிச்சுட்டு இருக்காதிங்க இவ்வளோ நேரம் படிக்கணும் இந்த சப்ஜெக்ட்டை இவ்வளோ நேரம் படிக்கணும் இதை கவர் பண்ணணும் கிளாஸ் நோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு நாளில் நிறைய கொடுத்துருவாங்க கிளாஸ் நோட்ஸை வந்து ஒன்லி டூ டேஸ்லேயே கிளாஸில் கொடுத்த நோட்ஸை கண்டிப்பாக நான் உங்களால் முடிக்க முடியும் அதுக்கு மேலே கண்டிப்பாக கிளாஸில் கொடுத்த நோட்ஸை அந்த வீக் நம்ம போகிறதுக்குள்ளார கண்டிப்பாக முடிச்சுட்டு தான் போகணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம தனியாக சிலபஸை கவர் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் புக்ஸ் இருக்கு இல்லையா சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் எல்லா சப்ஜெக்ட் புக்ஸு மேக்ஸ் இன்க்ளூடிங் மேக்ஸ் நம்ம வந்து கால் ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் வைஸாக அதையும் பிளான் பண்ணி ஷெட்யூல் போட்டு இந்த புக்கு இப்போ சிக்ஸ்த்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிக்ஸ்த்து வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு நாள் போதுங்க சிக்ஸ்த்து நல்லா முழுமையாக சூப்பராக கவர் பண்ணுறதுக்கு சிக்ஸ்த்துக்கு ரெண்டு நாள் போதும் இது மாதிரி ஒவ்வொரு கிளாஸும் உங்களுக்கு பார்க்கும் அதாவது தமிழ் புக்கு சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் சொல்கிறேன் இதை வந்து நம்ம இந்த ஒரு மாதம் அந்த கால் ஃபர் வர்றதுக்குள்ளார எக்ஸாம் டேட் அனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளார நம்ம ஃபுல்லாக இந்த சிலபஸ் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி வச்சிடணும் எக்ஸாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்ல தரவாக படிக்கணும் டீட்டெயில்டாக படிச்சு படிச்சுக்கணும் அந்த கால் ஃபர் வர்றதுக்கு முன்னாடி தெளிவாக படிச்சுக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு சரியாக இருக்கும் டைம் சரியாக இருக்கும் அதனால் கரெக்டாக நீங்கள் பிளான் பண்ணி அடிச்சிங்கன்னா உங்களால் அந்த ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே உங்களால் வாங்கிட முடியும் அதை கொஞ்சம் பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஷெடியூல் போட்டு அதை வந்து உங் நீங்கள் படிக்கிறத டேபிளுக்கு முன்னாடி எழுதி ஒட்டி வச்சுக்கோங்க காலையில் நான் எழுந்திரிக்கிறேன் நைட்டு படுக்கிறோம் அது வரைக்கும் எத்தனை மணி நேரம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மினிமம் கண்டிப்பாக ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் படித்தீங்கன்னா சக்சீட் ஆக முடியுங்க சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் படிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் படிச்சிங்கனாவே போதும் ஆனால் அதை வந்து கால்குலேட் பண்ணி படிங்க அந்த டைம் வச்சிங்கன்னா அந்த டைமுக்குள்ளார இதை முடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எய்ம் வேணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வரவிருக்கிற வீடியோவில் கண்டிப்பாக நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து ஸ்டடி பிளான் வந்து போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக போடுறேன் ஓகே இன்றைக்கி சுட்டெழுத்துக்கள் வினா எழுத்துக்கள் பார்க்கலாம் சிக்ஸ்த் புக்கை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டோம் சூப்பராக கவர் பண்ணியிருக்கோம் டீட்டெயிலாக தான் சொல்லியிருக்கிறோம் அது பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து சுட்டெழுத்துக்கள் இன்றைக்கி போடுறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதான் ஓகே சுட்டெழுத்துக்கள் அப்படின்னா சுட்டு பொருளை உணர்த்தும் எழுத்துக்கள் சுட்டெழுத்துக்கள் சுட்டு பொருளை உணர்த்தும் அதாவது இது அப்படின்னு சுட்டி காட்டுறது தான் சுட்டு சுட்டு பொருளை உணர்த்தும் எழுத்துக்கள் சுட்டெழுத்துக்கள் ஒன்றை சுட்டி காட்ட ப பயன்படுத்தப்படும் எழுத்துக்கள் தான் ஓகேங்களா அது என்னென்ன எழுத்துக்கள் அப்படின்னா சுட்டெழுத்துக்கள் எவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆ இ உ ஆ இ உ என்பன சுட்டெழுத்துக்கள் இப்போ தற்காலத்தில் வந்து இந்த ஊ மட்டும் வழக்கத்தில் இல்லை சுட்டெழுத்தா இப்போ பயன்படுத்துறது கிடையாது முன்னாடி இருந்துச்சு இப்போ வந்து அந்த ஊ எழுத்த சுட்டெழுத்தா பயன்படுத்துறது இல்லை இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாமில் கேட்கும்போது சுட்டெழுத்துக்கள் யாவை அப்படின்னு கேட்கும்போது மூணையும் தான் நம்ம சொல்லணும் ஆ இ உ மூணுமே தான் நம்ம சுட்டெழுத்துக்கள்னு சொல்லணும் சுட்டு பெயர்கள் அப்படின்னா அவன் இது உவன் நோட் பண்ணிக்கோங்க அது இவன் சாரி அது அவன் இது உவன் உவன் ஊ அதான் சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா ஊ வந்து முன்பு வழக்கில் இருந்தது அது எப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னு பாருங்க உதுக்கான் உதுக்கான்னா சற்று தொலைவில் பார் அப்படின்னு உப்பக்கம்னா முதுக பக்கம் இது புக்கில் இல்லை நான் எக்ஸ்ட்ராவாக உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்
நைன்த் டென்த்து போகும்போது இன்னும் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒவ்வொரு திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது அதனால் வந்து ஃபுல்லாகவே நான் வந்து டீட்டெயிலாக கொடுத்துறேன் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இது சிக்ஸ்த்துங்கிறனால கம்மியாக தான் இருக்குது நம்மளுக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் சொல்கிறது உதுக்கான்னா சற்று தொலைவில் பார் உப்பக்கம்னா முதுகு பக்கம் உம்பர்னா மேலே உப்பக்கம் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உம்பர்னா மேலே அதாவது ஊ வந்து முன்னாடி வழக்கத்தில் இருந்துச்சு இப்போ இல்லை அப்படிங்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த எழு இந்த இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் இப்போ இல்லை அதுதான் இதெல்லாமே இந்த சுற்றெழுத்துக்கள் அதான் உம்பர் உ உப்பக்கம் உப்பக்கம்னா முதுகு பக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் திருக்குறளில் இருந்துச்சு இது ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் இது திருக்குறளில் இருந்துச்சு ஆனால் இன்னைக்கு அது இல்லை இப்போ வழக்கத்தில் இல்லை யாரும் அதை யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது அகச்சுட்டு அகச்சுட்டுனா சொல்லின் உள்ளேயே இருந்து பொருள் தரும் சுற்றெழுத்தை நீக்கினால் பொருள் தராது அகச்சுட்டு வந்து அகத்தே அதாவது சொல்லுக்குள்ளாரையே தான் இருந்து பொருள் தரும் சொல் அதை நீக்கிட்டோம்னா அது பொருளே தராது அப்படின்னா அவன் இவன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எடுத்துக்காட்டு அவன் இவன் அதில் வந்து ஈயையும் ஆவ இதை ஈ எடுத்துட்டோம்னா அங்கே மீனிங்கே கிடையாது அதே மாதிரி அவனில் ஆ எடுத்துட்டோம்னா அங்கே மீனிங் கிடையாது அது தான் சொல்கிறோம் அதுதான் அப்போ இதுவும் ஒரு கொஸ்டினாக வரும் உங்களுக்கு சொல்லின் உள்ளேயே இருந்து பொருள் தரக்கூடிய எழுத்துக்கள் என் எவை சுட்டெழுத்தை நீக்கினால் பொருள் தராதது எது அதுன்னு கேட்பாங்க இதெல்லாம் அந்த காரணம் கூற்று காரணம் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் கொஸ்டினாக வரும் இது எல்லாமே ஓகே அகச்சுட்டுனா சொல்லின் உள்ளேயே இருந்து பொருள் தரும் சுட்டெழுத்தை நீக்கினால் பொருள் தராது அவ்வளோதான் எடுத்துக்காட்டு எழுதிக்கோங்க அவன் இவன் புறச்சுட்டு வந்து சொற்களுக்கு புறத்தே இருந்து பொருள் தரும் சொற்களுக்கு நீக்கினாலும் பொருள் தரும் புறச்சுட்டு வந்து சொற்களை நீக்கினாலும் பொருள் தரும் எடுத்துக்காட்டு அப்பையன் இப்பெண் இவ்வீடு அம்மரம் இதில் வந்து ஆ ஈ ஈ இதெல்லாம் எடுத்துட்டோம்னா இப்போ அப்பையன் இருக்குது ஆவை எடுத்துட்டோம்னாலும் இங்கே மீனிங் இருக்குது பையன் இருக்குது அதே மாதிரி இப்பெண் சொல்கிறோம் அதில் பெண் அப்படிங்கிறது இருக்குது இவ்வீடு அப்படிங்கும்போது வீடுங்கிறது பொருள் தரக்கூடியதான் அம்மரங்கிறது மரம் பொருள் தரக்கூடியதான் ஸோ புறச்சூட்டில் வந்து நம்ம சுற்றெழுத்தை நீக்கினாலும் பொருள் தரும் ஆனால் அகச்சூட்டில் மட்டும் சுற்றெழுத்தை நீக்கினால் பொருள் தராது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்களா ஊ எதுக்காக பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்களா அதான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா சற்று தொ உதுக்கான்னா சற்று தொலைவில் பார் முதுகு பக்கம் அந்த இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா அதுதான் அருகில் உள்ளவற்றிற்கும் தொலைவில் உள்ளவற்றிற்கும் இடையில் இருப்பதை சுட்டி காட்ட ஊ என்ற சுற்றெழுத்து அக்காலத்தில் பயன்படுத்த அருகில் இருக்கிறதுக்கும் சரி தொலைவில் இருக்கிறதுக்கும் சரி ரெண்டுக்குமே சுற்றெழுத்தா ஊவை பயன்படுத்தியிருக்காங்க உது உவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க எழுத்து எடுத்துக்காட்டில் நான் சொல்லியிருக்கிறது நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஊக்கு நம்ம எடுத்துக்காட்டா என்ன சொல்லியிருக்கோம் உதுக்கான் உப்பக்கம் உம்பர் இதுக்கு மீனிங்கும் சொல்லியிருக்கேன் உதுக்கான்னா சற்று தொலைவில் பார் உப்பக்கம்னா முதுகு பக்கம் உம்பர்னா மேலே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அகச்சுட்டு புறச்சுட்டு ரெண்டும் தெளிவாக இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு எழுதியிருப்பீங்க புறச்சுட்டுக்கு எழுத்து எடுத்துக்காட்டு எழுதிட்டீங்களா அப்பையன் இப்ப இப்பெண் இவ்வீடு அம்மரம் ஓகே அடுத்தது நம்ம இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களா அண்மை சுட்டு அண்மை சுட்டு இவன் இவர் இது இவை இம்மரம் இவ்வீடு இச்சொற்கள் நம் அருகில் உள்ளவற்றை சுட்டுகின்றன எனவே இது அண்மை சுட்டு எனப்படும் அண்மை சுட்டு எழுத்து எழுத்து வந்து ஈ அண்மை சுட்டுக்கு ஒரே எழுத்து தான் ஈ மட்டுந்தான் ஓகே அண்மையில் அண்மை சுட்டுனா என்னங்க அண்மையில் உள்ள பொருளை சுட்டி காட்டுறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது அண்மை சுட்டு அதுக்கு எடுத்துக்க அது எழுத்து அண்மை சுட்டோட எழுத்து ஈ இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்மை சுட்டுக்கு அண்மை சுட்டு எந்த எழுத்து அப்படின்னு மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இ சேய்மை சுட்டு தொலைவில் உள்ள ஒன்றை சுட்டுவது சேய்மை சுட்டு இதே அண்மைக்கு ஆப்போசிட் என்னங்க தொலைவு இது அடிக்கடி ரிப்பீட்டடாக வர்ற எதிர்சொல் நம்மளுக்கு கொஷின் பேப்பரில் வந்துட்டே இருக்கும் இது ரிப்பீட்டட் கொஷின் தான் ஓகே சேமை சுட்டு தொலைவில் உள்ள ஒன்றை குறிப்பு குறிக்க உதவு தான் சேமை சுட்டு அது வந்து எழுத்து ஆ சேமை சுட்டு எழுத்து என்ன எழுத்து குறிப்பிடுது சேமை சுட்டுக்கு ஆ அது என்னன்னு சொல்கிறாங்க அவள் அவர் அது அவை அவ்வீடு அம்மரம் இந்த சொற்கள் எல்லாமே 
தொலைவில் உள்ளது தான் குறிப்பிடுது அதே இங்கே பாருங்கள் இவன் இவர் இது இது எல்லாமே இங்கே இருக்கிறது பக்கத்தில் இருக்கிறத சொல்ல சொல்லுது ஸோ எனவே இது சேமி சுட்டி சேமி சுட்டி எழுத்து வந்து நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா ஓகே அடுத்தது சுட்டு திரிபு சுட்டு திரிமுனா அம்மரம் இவ்வீடு ஆகியவை புறச்சுட்டுகள் என்பதை அறிவோம் அம்மரம் அது அது ஓகே புறச்சுட்டு இச்சொற்கள் அந்த மரம் இந்த வீடு என வழங்குகின்றோம் ஓகே அம்மரம் இவ்வீடு அப்படிங்கிறத அந்த மரம் இந்த வீடு அப்படின்னு குறிப்பிடலாம் ஆ இ ஆகிய சுற்றெழுத்துக்கள் மாற்றம் பெற்று திரிந்து அந்த இந்த என வழங்குகின்றன இவ்வாறு ஆ இ ஆகிய சுற்றெழுத்துக்கள் அந்த இந்த அதாவது அம்மரம் இவ்வீடு அப்படிங்கிறது அந்த இந்த என திரிந்து சுட்டு பொருளை தருவது சுட்டு திரிபு எனப்படும் இப்பள்ளி எங்க அப்படிங்கிறது இந்த பள்ளி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது மீனிங் மாறாத வேர்ட்ஸ் உள்ள இருக்கிற எழுத்துக்கள் மாறினாலும் அதனுடைய மீனிங் மாறாமல் பொருளை தரக்கூடியதான் திரிவு திரிந்த சுட்டு திரிவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது திரி எழுத்துக்கள் திரிந்து வந்தாலும் பொருள் ஒரே பொருளாக இருக்கிறதா நம்ம திரி திரி திரிபுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ வந்து சுட்டு திரிவு சுட்டு திரிபுனா சுட்டு எழுத்துக்கள் ஆயி அப்போ சுட்டு திரிவு அந்த இந்தன் வர்றது அம்மரம் இவ்விடுன்னு வர்றது அந்த இந்தன் ம திரிந்து வந்திருக்கிறது இதுதான் சுட்டு திரிபு அப்படின்னு என சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் அம்மலர் பெரிதாக உள்ளது பெ பெரியதாக உள்ளது என்றால் மலர்கொடி இந்த மலரை பார் அந்த மலரை விட அழகாக உள்ளது என்றான் கரிகாலான் அப்போ இதில் சுட்டு திரிபு சுட்டு சுட்டு சொற்களை எழுதுக அப்படின்னு கேட்குறாங்க சுட்டு சொற்கள் வந்து அம்மலர் சுட்டு திரிபு சொற்கள் வந்து அந்த இந்த ஓகே இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் வினா எழுத்துக்கள் வினா எழுத்துக்கள் வராத கொஷின் பேப்பரை பார்க்கவே முடியாது ஏதாவது ஒரு எழு எழுத்து ஏ அப்படிங்கிறது ஏ யா இதெல்லாம் வந்து வினா எழுத்துக்கள் அது வினா எழுத்தா அப்படின்னு கேட்பாங்க இதை பார்க்கறதுக்கலாம் வினா பொருளை தரும் எழுத்துக்களுக்கு வினா எழுத்துக்கள் என்ற பெயர் சில வினா எழுத்துக்கள் சொல்லின் முதலில் இடம்பெறும் சில வினா எழுத்துக்கள் சொல்லின் இறுதியில் இடம்பெறும் அது எந்தெந்த வினா எழுத்து வந்து சொல்லின் முதலிலையும் இறுதியிலையும் ரெண்டு இடத்துலையுமே முதல்லையும் இறுதியிலையும் வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் எவை அப்படின்னு பார்க்கலாம் மொழியின் முதலில் அதாவது ஒரு சொல்லுடைய மொழி இதை சொல்ல தான் மொழின்னு சொல்கிறாங்க மொழியின் முதலில் மொழியின் முதலில் வருபவை ஏ யா நோட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம்பிளோட போட்டு எழுதிக்கோங்க மொழியின் முதலில் வருபவை ஏ யா எங்கு யாருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது மொழியின் இறுதியில் வருபவை ஆ ஓ பேசலாமா தெரியுமோ இந்த மா அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன மறைஞ்சிருக்குதுங்க ஆ நெடில் ஆ மறைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி தெரியுமோ மோங்கிற இடத்துல ஓ மறைஞ்சிருக்கு மோ அதை சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் மொழி மொழியின் இறுதியில் வருபவை இப்படி தான் இது டைரெக்டாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து உயிரெழுத்து வந்து சொல்லின் இறுதியில் வராது ஸோ இந்த மாதிரி மறைஞ்சு தான் நம்மளுக்கு உயிரெழுத்துக்கள் சொல்லின் இறுதியில் வரும் அதுக்கப்புறம் மொழி முதலிலும் மொழியின் முதலிலும் இறுதியிலும் வருபவை ஏ ஏன் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்லேயும் வந்திருக்கு நீதானே அப்போ இந்த இடத்துலையும் நே அப்படிங்கிற இடத்துல ஏ வந்து மறைஞ்சி வந்திருக்கு ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க வினா எழுத்துக்கள் மொத்தம் எத்தனை கொஷின் வந்திருக்கு ரிப்பீட்டட் கொஷின் வினா எழுத்துக்கள் மொத்தம் ஐந்து அது என்னென்ன எழுத்துக்கள் ஏ யா ஆ ஓ ஏ ஆகியவை வினா எழுத்துக்கள் மொழியின் முதலில் வருபவை ஏ யா எங்கு யாருக்கு இதை எழுதிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் எழுத்த மட்டும் எழுதாமல் இதை எக்ஸாம்பிளோடு எழுதிக்கோங்க மொழியின் இறுதியில் வருபவை ஆ ஓ பேசலாமா தெரியுமோ 
மொழி முதலிலும் இறுதியிலும் வருபவை ஏ ஏன் நீதானே ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இதில் புக்கில் கொடுக்கல ஆனால் சொல்கிறேன் கேளுங்க ஏ வந்து சொல்லின் முதல் இறுதி இரண்டிலும் வரும் வரும் எழுத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இப்போ அவனே செய்தான் அப்படின்ட்டு இறுதி இப்போ வந்து இதெல்லாம் வழக்கத்தில் இல்லை எப்படி ஊ வந்து இப்போ வழக்கத்தில் இல்லையோ சுற்றெழுத்துக்கள்ல அது மாதிரி இதுவும் வந்து இப்போ ஏ அதாவது நெடில் எழுத்து ஏ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஏ வந்து இப்போ நெடில் ஏ இருக்கு இல்லையா இது வந்து வழக்கில் இல்லை ஏன் அப்படின்னா ஏ என்னும் எழுத்து வினா பொருளும் அழுத்த பொருளும் தரும் எழுத்தாக உள்ளது நீதானே இந்த இடத்துல கொஷினாகவும் கேட்கலாம் அழுத்தமாக ஒரு கொஷினை கேட்குற மாதிரி இருக்கு இல்லையா அப்போ இது எப்படி திரிஞ்சு இப்போ வேறு மாதிரி ஆயிருக்குன்னு பாருங்கள் தற்போது ஏக்கு மாற்றாக தான் பயன்படுத்தப்படும் வழக்கு வழக்கம் உள்ளது அதாவது அவனே செய்தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது சொல்லி முன்னாடி இருந்த வழக்கு இப்போ அவன் தான் செய்தான் அப்படின்னு தான் அப்படிங்கிறதுக்கு அழுத்த பொருளாக கொடுத்து இப்போ ஏ என்கிற எழுத்து இது வந்து வழக்கில் இல்லை இது இங்கே கொடுக்கல இது இன்னும் ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட் போ அதாவது எயித்து நைன்த்து புக்கில் நிச்சயமாக இது கொடுப்பாங்க இன்னும் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க கொடுப்பாங்க இது சிக்ஸ்த்து புக்கில் ஏன் தெரில இதை கொடுத்துருக்கணும் கொடுக்கல ஸோ இதை கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏக்கு மாற்றாக தான் பயன்படுத்தும் வழக்கு வழக்கம் இப்போ இருக்குது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கோங்க அவனே செய்தான் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக இப்போ என்னது அவன் தான் செய்தான் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ வழக்கில் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அகவினா வினா எழுத்துக்கள் சொல்லின் அகத்தே இருந்து வினா பொருளை தருமானால் அது அகவினா எனப்படும் அகத்தே அப்படின்னா உள்ளையே அகம்னா என்னங்க உள்ளுக்குள்ளாரையே அப்ப எது யார் ஏன் இச்சொற்களில் உள்ள வினா எழுத்துக்களை நீக்கினால் பிற எழுத்துக்களுக்கு பொருள் இல்லை ஓகே பாருங்க புரியற மாதிரி சொல்றேன் பாருங்க அதாவது அகவினானா என்ன சொல்லின் உள்ளேயே அமைந்து வினா பொருளை உணர்த்துவது வினா எழுத்தை நீக்கினால் பொருள் இல்லை வினா எழுத்து எது எதுங்க ஏ யா ஏ ஏ ஏ யா ஏ ஓகே இது இந்த வினா எழுத்துக்கள்லாம் அகவினான்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து அந்த வினா எழுத்து அதாவது ஃபஸ்ட்டு எழுத்து இருக்கிற எழுத்து எவன் எங்கே எது யார் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா யானோ இதெல்லாம் இந்த ஃபஸ்ட் எழுத்தை இப்போ எவன் அப்படின்றதுனா ஏ எழுத்துற வன் அந்த இடத்துல மீனிங் கிடையாது அந்த மீனிங் கிடையாது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் இங்கே வந்து பொருள் தராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஃபஸ்ட் எழுத்து எழுத்துட்டோம்னா அந்த சொல்லுக்கு மீனிங் கிடையாது ஸோ அதுதான் அகவினா அது பொருளை தராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது புறவினா பாருங்க வினா எழுத்துக்களின் சொல்லில் புறத்தே வந்து வினா பொருளை தருமானால் அது புறவினா அவனா வருவானோ இச்சொற்களில் உள்ள ஆ ஓ ஆகிய வினா எழுத்துக்களை நீக்கினாலும் பிற எழுத்துக்கள் பொருள் தரும் இப்போ இதில் வந்து சரியான எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ நான் இதுக்கு புறவினாக்கு எக்ஸாம்பிள் சரியான எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது உங்களால் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியாது அவனா வருவானா அப்படி இதில் ஆ ஓ தான் புறவினா அதாவது வினா எழுத்துக்கள் ஆ ஓ அதாவது புறச்சுட்டு அகச்சுட்டு சொல்கிறோம் அதில் புறவினா புற எழுத்து புற புறச்சுட்டு எழுத்துக்கள் புறவினா ஆ ஓ இதில் எவ்வூர் அப்படின்னு வருது பாருங்கள் எவ்வூர் அப்படின்னா அதாவது சொல்லின் சொல்லுடன் சேர்ந்து வினா பொருளை உணர்த்துவது ஒரு சொல்லோடையே சேர்ந்து அந்த வினா பொருளை உணர்த்துவது தான் புறவினா வினா எழுத்து நீக்கினாலும் இதில் பொருள் தரும் எவ்வூர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ இதை பிரித்து பார்த்தோம்னா ஏ கூட்டல் ஊர் அப்போ அதை நீக்கிட்டோம்னாலும் ஏங்கிற எழுத்தை நீக்கிட்டோம்னாலும் ஊருங்கிற எழுத்துக்கு பொருள் இருக்கு அதே மாதிரி பாருங்க வருவானோ அப்படின்னு இதில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஓ நோ அந்த இடத்துல ஓ தான் மீனிங் அப்போ வருவா அப்போ அந்த இடத்துல மீனிங் இருக்கு அதே மாதிரி தான் அவனா அந்த ஆவை நீக்கிட்டாலும் அவன் அப்படிங்கிற மீனிங் இந்த இடத்துல வரும் லாஸ்ட்டில் தான் இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாமே வரும் மறைஞ்சு வருது அதே இன்னொரு எக்ஸாம் எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கோங்க நடிப்பானோ 
படித்தானா கல்வனோ எவ்வூர் இப்ப கல்வனோ அப்படிங்கிறது கல்வன் கூட்டல் ஓ அப்ப அந்த ஓங்கிறத நீக்கிட்டாலும் நம்மளுக்கு கல்வன் அப்படிங்கிறது மீன் தரக்கூடியது படித்தானா அப்படிங்கிறது படித்தான் கூட்டல் ஆ அப்ப அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து ஆவை எடுத்துட்டாலும் அதாவது சுட்டெழுத்துக்கள் ஆவை எடுத்துட்டாலும் அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு பொருள் தரும் அடுத்தது பாருங்க இணை எழுத்துக்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து இணை எழுத்துக்கள் கொடுக்கல நம்ம சேர்த்து இது இணை எழுத்துக்களையும் பார்த்துடலாம் ஏன்னா சுட்டெழுத்துக்கள் பார்த்துட்டோம் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் அதோட சேர்ந்து வர்ற சிலபஸ் தான் இதுவும் அப்போ இணை எழுத்துக்களையும் சேர்த்து பார்த்துடலாம் எழுத்துக்கள் பிறக்கும் இடம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒழிக்கும் முயற்சி கால அளவு ஆகியவற்றில் ஒன்று மற்றொன்றை ஏதேனும் ஒரு வகையில் ஒத்திருந்தது ஒத்திருக்கின்றது இவ்வாறு வரும் எழுத்துக்கள் தான் இணை எழுத்துக்கள் எழுத்துக்கள் பிறக்கும் இடம் ஓகே எழுத்துக்கள் பிறக்கும் இடம் எப்படி இருக்குன்னா ஒழிக்கும் முயற்சி ஒழிக்கும் முயற்சி ஒரு எழுத்து ஒழிக்கக்கூடிய அந்த முயற்சி அதனுடைய கால அளவு ஆகியவற்றில் ஒன்று மற்றொன்றை ஏதேனும் ஒரு வகையில் ஒரு எழுத்த இன்னும் ஒரு எழுத்து இன்னொரு எழுத்தோட ஏதேனும் ஒரு வகையில் ஒத்து இருந்தா அது இணை எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இவ்வாறு அப்ப ஒவ்வொரு எழுத்துக்களுக்கும் அப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற பாருங்க சிங்கம் அப்படின்னா இணை எழுத்துக்கள் பாருங்க இப்ப இம் இங்க வள்ளின மெய் ஒவ்வொன்றுக்கும் மெல்லின மெய் இனமாதான் வரும் ஓகேங்களா வள்ளினத்துக்கு மெல்லினம் கசட தபர ஞன நமன அப்ப கசட தபர அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்து வருது அப்படின்னா அங்க ஞன நமன அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்து அதுக்கு துணையா தான் வந்துட்டு இருக்கோம் இப்ப சிங்கம் அப்படின்னு ஒரு மீனி ஓ எக்ஸாம்பிள் சொல்ற பாருங்க சிங்கம் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு எடுத்துக்கங்க சிங்கம்ங்கிறதுல சிங்கம்ங்கிறது வள்ளின எழுத்து சிங்கிறது வள்ளின எழுத்து அடுத்தது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப சிங்கம் அப்படிங்கிற வேர்டு சொன்னேன் இல்லைங்களா சிங்கம் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்ப கசட தபர அதை நான் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஞன நமன இப்ப சிங்கம்ங்கிறது அடுத்தது இங்கு காங்கிற சிங்கிறது வள்ளின எழுத்து அடுத்து வர்ற இங்கு மெல்லின எழுத்து இவ்வ இப்படிதான் ஒவ்வொரு எழுத்தும் அதனுடைய அதே மாதிரி கா இம் வருது பாருங்க கா அப்படிங்கிறது வள்ளின எழுத்து இம் அப்படிங்கிறது மெல்லின எழுத்து அப்ப ஒவ்வொரு மெல்லி வள்ளினமை ஒவ்வொன்றுக்குமே மெல்லினமை இனமா வரும் இனமாகும் வள்ளினமை ஒவ்வொன்றுக்குமே மெல்லினமை இணை இணையா வரும் இதுல நம்ம வந்து இடையினம் மட்டும்தான் இதுல வந்து இனமா வராது வராத எழுத்துக்கள் ஸோ இதை நான் மய உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கசட தவிர ஞன நம்ம தனியாக பிரித்து எழுதிக்கோங்க இது மாதிரி எக்ஸாம்பிள் எழுதி பாருங்கள் மஞ்சள் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க அடுத்த ஒரு இன்னொரு வேர்டு சொல்கிறேன் பாருங்கள் மஞ்சள் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ மாங்கிறது மெல்லின எழுத்து அதுவே வர்ற ஞா அப்படிங்கிறது மஞ்சள் கசட தவிர ஞன ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் பெருசாக ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்காதீங்க எழுத்துக்கள் மட்டும் என்னென்னன்னு பார்த்துக்கோங்க வள்ளினமை ஒவ்வொன்றுக்கும் மெல்லினமை இனமாகும் இணை எழுத்துக்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வள்ளின எழுத்தும் மெயிலின எழுத்தும் ஃபுல்லாகவே மொத்தமாக இணை எழுத்துக்கள் எத்தனை வரும் டுவெல் அது மட்டும் மைண்டில் வச்சுங்க நம்பர் போட்டுக்கோங்க டுவெல் பன்னெண்டு இணை எழுத்துக்கள் மொத்தம் பன்னிரண்டு இதில் அ இ அதுவும் எழுதிக்கோங்க அதுவும் இணை எழுத்துக்கள் தான் சொல்லப்படி அதுவும் இணை எழுத்துக்கள் தான் எக்ஸப்ட் அக் ஆயுத எழுத்தை தவிர அவ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய உயிரெழுத்துக்களும் இணை எழுத்துக்களாக தான் வரும் இதில் நம்மளுக்கு இணை எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி இதை கேட்டாங்கன்னா வள்ளினமை ஒவ்வொன்றுக்கும் மெல்லினமை இனமாக வரும் அப்ப இது மொத்தமா டோட்டலா வள்ளினமும் மெல்லினமும் சேர்ந்தது பன்னெண்டு எடுத்துக்காட்டு எழுதிக்கோங்க இந்த எடுத்துக்காட்டை தாண்டி வர்றதுக்கு சான்சஸ் கம்மி எடுத்துக்காட்டு சிங்கம் மஞ்சள் நண்டு பந்தம் ஆரம்பம் இதுதான் இணை எழுத்துக்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம சுட்டு எழுத்துக்கள் பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் 
இன்றைக்கி வந்து சுட்டெழுத்துக்களில் அகச்சுட்டு புறச்சுட்டு அண்மை சுட்டு சேமை சுட்டு சுட்டு திரிவு பார்த்துருக்குறோம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம வந்து அகவினா புறவி புறவினா பார்த்துட்டோம் அடுத்தது இனவெழுத்துக்களும் சொல்லியிருக்கோம் இது எல்லாமே முக்கியமான சில நம்மளுக்கு வந்து போர்ஷன்ஸ் தான் எக்ஸாமில் வரக்கூடிய கொஷின்ஸ் தான் ஸோ இதை நான் நீங்கள் தெளிவாக நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் நான் புக்கில் இல்லாததும் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லியிருக்கேன் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் சாரி